என்ன தான் எக்விட்டி மார்க்கெட் வளட்டாயில்னு தெரிஞ்சாலும் அது உண்மையிலே நடக்கும்போது வைத்த கலக்குதுல இந்த டவுன் டவுன் என்னைக்கு முடியும் அப்படின்னு ஒரு டென்ஷனாக இருக்குதுல்ல இந்த பயம் எல்லாம் பேர் மார்க்கெட்டில் இருக்கிற அட்வான்டேஜஸ் தெரிஞ்சா தானாக போயிடும் பேர் மார்க்கெட்டில் அட்வான்டேஜா என்னங்க சொல்கிறீங்க அதை விளக்குறதுக்கு தான் இந்த எபிசோடு வணக்கம் என் பேர் விஜயமோகன் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்சைட்ஸ் பேர் மார்க்கெட்னா என்ன ஸ்டாக் மார்க்கெட் இண்டெக்ஸ் பீக்கில் இருந்து இருபது பர்சன்டேஜுக்கு மேலே கீழே போனால் அதை தான் பேர் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் யூஎஸ் ஸ்டாக் மார்க்கெட் இண்டெக்ஸ் எஸ்என்பி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போன மாதம் இன்ஃப்ளேஷன் டேட்டா வந்த பிறகு இருபது பர்சன்டேஜுக்கு மேலே கீழே போயிடுச்சு ஸோ டெக்னிக்கலாக இப்போ நாம் பேர் மார்க்கெட்டில் இருக்கிறோம் புதுசாக ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ண வந்த எல்லோருக்கும் இது கொஞ்சம் ஷாக்கிங்காக தான் இருக்கும் இது நடக்கலாம்னு நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஆன் ஆவரேஜ் நாலு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி மார்க்கெட் இருபது பர்சன்டேஜுக்கு மேலே வர கீழே போகலாம் பத்து வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி முப்பது பர்சன்டேஜுக்கு மேலே வர கீழே போகலாம் இருபது வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி நாற்பது பர்சன்டேஜுக்கு மேலே கூட கீழே போகலாம் இதை நம்ம ஏற்கனவே விரிவாக ரிஸ்க் இன் இண்டெக்ஸ் ஃபண்ட் இன்வெஸ்டிங் அந்த எபிசோட்லேயே பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா என்ன நம்ம லாங் டேர்ம்க்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரிப்பட்ட பேர் மார்க்கெட்டை தவிர்க்கவே முடியாது அது நடந்தே தீரும் அதை நாம் கடந்து தான் ஆகணும் என்ன தான் இந்த மாதிரி தியரிட்டிக்கல் நாலேஜ் இருந்தாலும் அது ப்ராக்டிக்கலாக நடக்கும்போது நமக்கு கஷ்டமாக தான் இருக்கும் கடந்த ஐம்பது வருடங்களில் யூஎஸில் எட்டு பேர் மார்க்கெட் வந்திருக்குது ஆன் ஆவரேஜ் இண்டெக்ஸ் முப்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் கீழே போயிருக்குது அதே மாதிரி பேர் மார்க்கெட் இருந்த அந்த நாட்கள் ஆன் ஆவரேஜ் ஒரு வருஷம் வர நீடிச்சிருக்குது ரெண்டாயிரத்தி இருபது தான் உள்ளதுலேயே ஷார்ட்டான பேர் மார்க்கெட் முப்பத்தி மூணு நாட்கள்லேயே மார்க்கெட் பாட்டமை தொட்டுட்டு மேலே போக ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த நெகட்டிவ்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்க்க டிப்ரெஸிங்காக இருக்குதுல்ல பேர் மார்க்கெட்டை மட்டும் தனியாக பார்த்தா அப்படி தான் இருக்கும் இப்போ நாம் இந்த பேர் மார்க்கெட் டேட்டாவை புல் மார்க்கெட் டேட்டாவோட சேர்த்து பார்ப்போம் இங்கே பார்த்துட்டு இருக்கிற சார்ட் இன்வெஸ்டோ குரூப் உருவாக்கின சார்ட் நாலு வருஷம் பழைய சார்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபது பேர் மார்க்கெட் இதில் இல்லை ஆனாலும் ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டாவை புரிஞ்சிக்க இது உதவியாக இருக்கும் இங்கே சிகப்பாக டிப் பார்க்குறோமே அதுதான் பேர் மார்க்கெட் பச்சை மலைகளை பார்க்குறோமே அதுதான் புல் மார்க்கெட் புல் மார்க்கெட்டோட கம்பேர் பண்ணும்போது பேர் மார்க்கெட் எவ்வளோ சின்னதாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஆன் ஆவரேஜ் பேர் மார்க்கெட் ஒரு வருஷம் போகுதுன்னா புல் மார்க்கெட் அஞ்சு வருஷம் போகும் அதே மாதிரி பேர் மார்க்கெட்டோட ஆவரேஜ் வீழ்ச்சி முப்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ்னா புல் மார்க்கெட்டோட ஆவரேஜ் வளர்ச்சி கிட்டத்தட்ட நூற்றி அறுபது பர்சன்டேஜ் சரி இதெல்லாம் ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டா ஆனால் இன்றைக்கி நாம் எந்த நிலைமையில் இருக்கிறோம் கடந்த ஆறு மாதத்தில் பீக்கில் இருந்து எஸ்என்பி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இண்டெக்ஸ் இருபது பர்சன்டேஜ் கீழே வந்திருக்குது ஆவரேஜ் பேர் மார்க்கெட்டில் முப்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் கீழே போகணும்னா இருபது பர்சன்டேஜ் ஒன்றுமே இல்லை இதுக்கெல்லாம் நாம் பதறக்கூடாது அதே மாதிரி ஆவரேஜ் பேர் மார்க்கெட் ஒரு வருஷம்னா நம்ம ஆறு மாதம் தான் கடந்துருக்கிறோம் அடுத்த ஆறு மாதம் என்ன வேணால் நடக்கலாம் அதை கையாள்றதுக்கும் நாம் தயாராக இருக்கணும் இன்னும் ஆறு மாதம் பேர் மார்க்கெட் இருக்கலாம் முப்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் கீழே போகலாம் அப்படின்னா எல்லாத்தையும் விற்றுட்டு வெளியே இருக்கலாமே ஏன் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணலாம் தோணும் அது அவ்வளோ ஈஸினா இன்றைக்கி எல்லோருமே பெரும் பணக்காரனாக இருப்போம் அது ஆவரேஜ் டேட்டா மினிமம் முப்பத்தி மூணு நாள் மேக்ஸிமம் அறநூற்றி முப்பது நாள் அதுக்கு நடுவில் எத்தனை நாள் வேணால் இருக்கலாம் நம்மளால் ப்ரெடிக் பண்ண முடியாது அதனால தான் மார்க்கெட்டை டைம் பண்ண முடியாது நாம் எப்போவுமே இன்வெஸ்ட் பண்ணி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ நடக்கிற இந்த பேர் மார்க்கெட்டில் நாம் என்ன பண்ணலாம் எப்படி அதை அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு சில கணக்குகளை பார்த்தா நம்மளால் ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க முடியும் நம்ம ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் ஏற்கனவே இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னு வச்சுப்போம் அந்த டைமில் இண்டெக்ஸோட ப்ரைஸ் நூறு ரூபாய் மாத மாதம் இருபதாயிரம் ரூபாய் நாம் புதுசாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் நாம் ஆவரேஜாக வருஷத்துக்கு பத்து பர்சன்ட் வளர்ச்சியை எதிர்பார்க்குறோம் அப்போ மாதம் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் வளர்ச்சி ரெண்டு வருஷம் முடிவில் நம்ம இண்டெக்ஸோட ப்ரைஸ் நூற்றி இருபத்தி ரெண்டில் இருக்கும் நம்ம போர்ட்ஃபோலியோட வேல்யூ ஏழு லட்சத்தி எழுபத்தி ஏழாயிரத்தில் இருக்கும் இந்த சுச்சுவேஷனுக்கு சிஏஜிஆர் அதாவது காம்பவுண்டட் ஆனுவல் க்ரோத் ரேட் டென் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் இதை சுச்சுவேஷன் ஒன் அப்படின்னு வச்சுப்போம் இந்த மாதிரி டான் மாதம் மாதம் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் ரிட்டர்ன் கொடுக்க
இப்போ நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணின அந்த ரெண்டு வருஷத்தில் முதல் வருஷம் பேர் மார்க்கெட்டில் இருக்கிறோன்னு வச்சுப்போம் முதல் ஆறு மாதத்தில் மார்க்கெட் பீக்கில் இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இருபது பர்சன்டேஜ் கீழே போகுது அப்படின்னா இண்டெக்ஸ் ப்ரைஸ் ஆறு மாதத்தில் எண்பது ரூபாய்க்கு வந்திருக்கும் அடுத்த ஆறு மாதம் அந்த எண்பது ரூபாய் ரேஞ்சிலேயே இண்டெக்ஸ் ப்ரைஸ் சுற்றிட்டு இருக்குது ஆனால் இந்த ரணகலத்திலையும் நாம் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு மாதமும் இருபதாயிரம் ரூபாய் முதலீடு பண்ணிகிட்டே வர்றோம் அடுத்த வருஷ தொடக்கத்தில் மார்க்கெட் ரெக்கவர் ஆக ஆரம்பிக்குது முதல் மாதம் அஞ்சு பர்சன்ட் ஜம்ப் ஆகுது அடுத்த பதினோரு மாதம் மாதம் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்ன்னு வளர்ந்துட்டே போகுது ரெண்டாவது வருஷம் முடிவில் பார்த்தா இண்டெக்ஸ் ப்ரைஸ் சுச்சுவேஷன் ஒன் முடிவில் ரீச் ஆன அதே ஒன் டுவெண்ட்டி டூக்கு வருது இது சுச்சுவேஷன் டூ இப்போ சிஏஜிஆர் என்ன அதே டென் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் நம்ம மாதம் மாதம் இன்வெஸ்ட் பண்ணாமல் இருந்திருந்தால் இந்த ரெண்டு சுச்சுவேஷன் முடிவுலையும் பேலன்ஸ் ஒரே அமௌண்ட்டில் இருந்திருக்கும் ஆனால் நம்ம மாதம் மாதம் இருபதாயிரம் ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மார்க்கெட் கீழே போய் இருந்த அந்த முதல் வருஷம் நாம் இண்டெக்ஸை சீப்பாக வாங்கியிருக்கிறோம் அது ரெக்கவர் ஆகி மேலே வரும்போது நம்ம லாபம் சுச்சுவேஷன் ஒன்றை விட அதிகம் ரெண்டு வருஷம் முடிவில் பார்த்தா நம்ம பேலன்ஸ் எட்டு லட்சத்தி தொண்ணூறாயிரம் ரூபாய் சுச்சுவேஷன் ஒன்றை விட அது பதினாலு பர்சன்டேஜ் அதிகம் ஸோ இந்த ரெண்டு வருஷ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பயணத்தில் பேர் மார்க்கெட் நடுவில் வந்த ஒரே காரணத்தினால நம்ம ஃபைனல் அமௌண்டில் பதினாலு பர்சன்டேஜ் அதிகம் இப்படி நம்ம வளர்ச்சிக்கு உதவி பண்ணுற பேர் மார்க்கெட்டை பார்த்து நாம் பயப்படலாமா அதை பேர்கே கொடுத்து வரவேற்கலை செய்யணும் ஒரு வருஷம் பேர் மார்க்கெட் அடுத்த ஒரு வருஷத்திலேயே டோட்டலாக மார்க்கெட் ரெக்கவர் ஆகுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஜஸ்ட் ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்காக இங்கே நான் காட்டியிருக்கிறேன் ஆனால் உண்மையிலே பேர் மார்க்கெட் ரொம்ப நாளைக்கு நீடிக்கலாம் ரெக்கவரி ரொம்ப வருஷம் ஆகலாம் ஆனால் அந்த பேர் மார்க்கெட்டும் ரெக்கவரியும் எவ்வளோ நாள் நீடிக்குதோ அந்த அளவுக்கு சம்பாதிச்சு மாத மாதம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு அட்வான்டேஜ் ஏன்னா ரொம்ப நாளைக்கு இண்டெக்ஸை சீப்பாக வாங்குறதுக்கான வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்குது அது மார்க்கெட் ரெக்கவர் ஆகி நார்மலுக்கு வரும்போது பெரிய வளர்ச்சியை கொடுக்கும் அப்போ இதை பேஸ் பண்ணி நாம் வேறு என்ன செய்யலாம் நம்ம பேர் மார்க்கெட்டில் இருக்கிறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சால் தேவையில்லாத செலவுகளை குறைச்சி நம்ம சேவிங்ஸ் ரேட்டை கூட்டி அதிகமாக முதலீடு பண்ண பார்க்கலாம் என்டர்டெயின்மெண்ட் செலவுகள் வெக்கேஷன் செலவுகள் இந்த மாதிரியான அத்தியாவசியம் இல்லாத செலவுகளை குறைச்சி முதலீடு பண்ண பார்க்கலாம் ஏன்னா இந்த மாதிரியான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆன் ஆவரேஜ் அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் நமக்கு கிடைக்கும் அப்புறம் அசட் அலகேஷன் இப்போ நீங்கள் உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவில் அறுபது பர்சன்டேஜ் எக்விட்டி அப்படின்னு அலகேட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா மார்க்கெட் கீழே போகும்போது அந்த அலகேஷனும் கீழே போயிருக்கும் இந்த மாதிரி நேரத்தில் கோல்டு பாண்ட்ஸ் மாதிரியான மற்ற கன்சர்வேட்டிவ் அசட்ஸில் இருந்து எக்விட்டிக்கு மாறலாம் மறுபடியும் உங்கள் அலகேஷனை அறுபது பர்சன்டேஜுக்கு கொண்டு வர பார்க்கலாம் இதைத்தான் ரீபேலன்சிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி ரீபேலன்சிங் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவையோ அல்லது ரெண்டு தடவையோ நாம் பண்ணிக்கலாம் அக்ரெசிவான இன்வெஸ்டர்ஸ் வேறு சில விஷயங்களும் பண்ணலாம் ஸ்மால் கேப்ஸ் ஹை க்ரோத் ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி நேரத்தில் நல்ல அடி வாங்கியிருக்கும் அந்த மாதிரிப்பட்ட ஸ்டாக்ஸ் அல்லது இடிஎஃப்ஸை உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவில் ஆட் பண்ணுறதுக்கு இது நல்ல தருணம் இந்த எபிசோட் பேர் மார்க்கெட் மேலே உங்களுக்கு இருக்கிற அந்த பயத்தை போக்குறதுக்கு உதவி பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இல்லை உங்களுக்கு இன்னும் பயமாக இருந்தால் எக்விட்டி மார்க்கெட் உங்களுக்கு ஏற்ற இடம் இல்லை இதை தவிர்த்துட்டு மற்ற அசட்ஸில் முதலீடு பண்ணிக்கோங்க சீக்கிரமே அடுத்த எபிசோடில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்